ዛና ዜና ቅምሻኔ ኢትዮጵያ ሲም ነኝ ያለቱ ዋና ዋና ዜና ነው። ባለፈው ሳምንት ስልጣን ላይ ከወጡት የሱዳን ወታደራዊ ሽግግር ምክር ቤት አባላት የተወጣጣሉ ቡድን ኢትዮጵያ ገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሉክ ቡድኑን ተቀበሉ አነጋግረዋል። በሱዳን የመረጃና ደንነት አገልግሎት ምክትል ኃላፊ ጀነራል ጃላልዲን አልሼክ የሚመራው ሉኩ በሱዳን ስላለው ሁኔታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራር ተውላቸዋል። ጀነራሉ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም በዚህ የሽግግር ወቅት የቆየ ድጋፍ እንዲቀጥል መጠየቃቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ዶክተር አብይ ለሱዳን ህዝቦች ኢትዮጵያ ድጋፍ እንደምታደርግ ማረጋጋታቸውን መግለጫ ያሳያል። ወታደራዊ ምክር ቤቱ ሰላማዊ ሽግግር ግር በሚያደርግበት ወቅት የህብረተሰቡን ቅሬታዎችና ችግሮች በሚፈታበት ጊዜ አካታች እንዲሆን አበረታታዋል የሉኩ አባላት በተጨማሪም የአፍሪካ ህብረት ሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ለሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ባዘጋጀ ውይይት ላይ ሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል በሱዳን ከተሳስ ጀምሮ የተነሳ ህዝባዊ ተቃውሞ ፕሬዝዳንት አልበሽርን ከስልጣን እንዲወርዱ ቢያደርግም አሁንም እንደቀጠለ ነው ተቃውሞዎቹ አዲስ ወታደራዊ ሽግግር ምክር ቤት ስልጣን ለህዝባዊ ሽግግር መንግስት ሊያስተላልፍ ይገባዋል ብለዋል በጦሩ ዋና መስሪያ ቤት ዙሪያ የሰፈሩ ተቃውሞዎች የወከሉ 10 ሰዎችን ባለፈው ቅዳሜ ከምክር ቤቱ ጋር ባካሄዱ ይጥላ የጥያቄዎቻቸውን ዝርዝር አቀርበዋል የሱዳን ጦር ኃይል ከመከላከያ ሚኒስትሩና የሀገር ውስጥ ሚኒስተር ቦታዎች ውጪ የቀሩትን ለህዝባዊ መንግስት ለማስተላለፍ ቃል ገብቷል የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብይታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የሃዲግ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ማካሄድ ጀመረ ስብሰባው ከ2 እስከ 3 ቀን ይቆያል ተብሎ እንደሚጠበቅ የፓርቲው ጽፈት ቤት አመልክቷል ምክር ቤቱ ከፓርቲው ስራዎች አፈጻጸም በተጨማሪ በወቅታዊ ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ ውይይትና ግምገማ አካሄዱ አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ የሃዲግ ፋይል የፌስቡክ ገጽ አስታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ልጅና ከፍተኛ አማካሪ ባንካ ትራምፕ የሚመራውን ልኡክ ቡድን ዛሬ ተቀበሉ አነጋገሩ የአሜሪካ የሁለት ቀናት ጉብኝት የአሜሪካ መንግስት የሴቶችን ኢኮኖሚ ጥቅም ለማጎልበት ካቀዳው ዓለም አቀፍ መርሃ ግብር ጋር የተያዘ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል አማካሪዋ በተጨማሪም ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋር ተዋያይታለች ኢትዮጵያ ሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማጎልበት የምታከናውነውን ተግባራት አሜሪካ በተለያየ መንገድ ድጋፍ እንደምታደርግ መግለጫቸውን የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል በቅርቡ ከሽብርተኝነት ጎራ ተነስቶ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው የኦጋዲን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ዛሬ በቀብሪ ዳህር ደጅታይ ጉባኤው ማካሄድ ጀመረ ለምስ ቀናት የሚቆየ ጉባኤ ግንባሩን ወደ ፓርቲነት ያሽጋግሯል ተብሎ ይጠበቃል የግንባሩ ሊቀመንበር አድሚራል መሐመድ አመር በጉባኤው መክፈቻ ላይ ያሁኑ ጉባኤ ኦብነግ ከመንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ከደረሰ በኋላ የመጀመሪያው እንደሆነ ተናግሯል የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ተወካይ መሐመድ ሀሰን ኦብነግ ለህزبው ነጻነት የታገለ ደረጃት በመሆኑ ትልቅ ክብር አለን ማለታቸውን ይዛ ዘግቧል የክልሉ መንግስትና መሪው የሶማሌ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዲፓ ከኦብነግና ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። በተጨማሪም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አርበኞች ግንቦት ሰባትና ሌሎች የፖለቲካ ድርጅት ተወካዮች ለግንባሩ ያላቸውን የድጋፍ መልእክት አስተላልፈዋል። ተቋማት ከ2002 እስከ 2009 ያለባቸውን የ2.1 ቢሊየን ብር የኦዲት ግኝት በሁለት ወራት ውስጥ እንዲመለሱ ማሳሰቢያ ቢሰጥም እስከ ሚያዚያ መጀመሪያ ምንም ምላሽ እንዳልተሰጠ ተገለጸ ተቋማት ውስጥ ከግንቦት አንድ ብሩን ተመላሽ ካላደረጉ በአቃቢ ህግ ክስ እንደሚመሰረትባቸው ተገልጦላቸው ነበር ነገር ግን የፌደራል ዋና ኦዲተር ገመቱ ግብይቶ ተቋማት ብሩን መመለስ ከቻሉ እንዲመለሱ ካልቻሉ ደግሞ አሳማኝ ምክንያታቸው እንዲያስቀምጡ የተቀመጠውን አቅጣጫ አልተገበሩም ብለዋል ተቋማቱ ገንዘቡን የሚመለሱበትን መርሃ ግብር እንዲያሳውቁ ቢጠየቅም መስካውን ቢሮ ያ መጣልኝም ሲሉ ዋና ኦዲተሩ ለይያገልጿል የሚያስተካከያር ምጃ ለመሰራ ለመዘጋጀታቸው የሚያሳየ ነው ብለዋል 